ఎవ్రీ ఇయర్ జూన్ ఫిఫ్త్ని వరల్డ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ డేగా జరుపుకుంటారు ప్రపంచ పర్యావరణ దినోత్సవాన్ని జూన్ ఐదున జరుపుకుంటారు అయితే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ థీమ్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే టైమ్ ఫర్ నేచర్ అనే థీమ్తో టూ థౌజండ్ ట్వంటీన అనౌన్స్ చేశారు టైమ్ ఫర్ నేచర్ అనే థీమ్లో ఉన్నటువంటి ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే లైఫ్ సపోర్టింగ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని డెవలప్ చేయాలి అంటే ఫ్లోరా కానీ ఫోనా కానీ వృక్షాలు కానీ జంతువులకు కానీ ఈ ప్రకృతి సిద్ధంగా బ్రతకటానికి అవకాశం కల్పిస్తూ అడాప్టేషన్ మిటిగేషన్ చేస్తూ కావాల్సినటువంటి మౌలిక సదుపాయాలని కల్పించాలి అది టైమ్ ఫర్ నేచర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఎన్విరాన్మెంటల్ డే థీమ్ ఈ ఇయర్ అయితే ఈ ఇయర్ హోస్టింగ్ కంట్రీ ఎవరు అంటే కొలాంబియా జర్మనీ సపోర్ట్తో ఈ ఇయర్ ఎన్విరాన్మెంటల్ డేని థీమ్ని అనౌన్స్ చేసిన కంట్రీ కొలాంబియా ఈ వన్ ఫార్టీ త్రీ కంట్రీస్ వరల్డ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ డేలో పార్టిసిపేట్ చేస్తూ ఉంటాయి ఎవ్రీ ఇయర్ ఒక్కొక్క ఇయర్ ఒక్కొక్క కంట్రీ వరల్డ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ డేకి సంబంధించినటువంటి జూన్ ఫిఫ్త్ థీమ్ని అనౌన్స్ చేస్తూ ఉంటాయి ఫస్ట్ మనకి నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫోర్ ఫోర్ నుంచి వరల్డ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ డే జూన్ ఫిఫ్త్న అనౌన్స్ చేస్తూ వస్తున్నారు నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫోర్ జూన్ ఫిఫ్త్న యుఎస్ఏ హోస్ట్ చేసింది వరల్డ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ డేకి సంబంధించిన థీమ్ని అప్పుడు థీమ్ ఏంటంటే ఓన్లీ వన్ ఎర్త్ అంటే ఈ ప్రపంచం మొత్తానికి ఈ యూనివర్స్లో మనం బ్రతకటానికి జంతువులు కానీ మొక్కలకు కానీ మనకి ఒకటే భూమి ఉంది దా ఒక్క స్లోగన్తోనే ఎన్విరాన్మెంటల్ డే కంప్లీట్ అయిపోయిందని చెప్పొచ్చు ఓన్లీ వన్ ఎర్త్ సో నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫోర్ ఫిఫ్త్ జూన్ థీమ్ అయితే మనకి వరల్డ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ డే అనేది ఎస్టాబ్లిష్ అయింది మాత్రం నైన్టీన్ సెవెంటీ టూ కానీ ఫామ్లోకి వచ్చింది నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫోర్ నుంచి అబ్జర్వ్ చేస్తూనే వస్తున్నాం నైన్టీన్ సెవెంటీ టూలో మనకి యునైటెడ్ నేషన్కి సంబంధించి స్టాక్ హోమ్ కాన్ఫరెన్స్ ఆన్ ద హ్యూమన్ ఎన్విరాన్మెంట్ సో ఈ కాన్ఫరెన్స్లో వరల్డ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ డేని అడాప్ట్ చేసుకోవటం జరిగింది వరల్డ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ డేని వరల్డ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ డే డబ్ల్యూడి అని దాంతోపాటు ఎకో డే ఈసీఓ డే అని దాంతోపాటు ఎన్విరాన్మెంట్ డే అని కూడా పిలవటం జరుగుతూ ఉంటుంది అయితే ఈ కాన్ఫరెన్స్ ని ఈ కాన్ఫరెన్స్ తీసుకొచ్చిన ఈ స్టాక్ హోమ్ కాన్ఫరెన్స్ తీసుకొచ్చినటువంటి జూన్ ఫిఫ్త్ వరల్డ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ డేని ఎందుకు అబ్జర్వ్ చేస్తామంటే ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రొటెక్షన్ అనేది మనందరి బాధ్యత ఎన్విరాన్మెంట్ ఈ ప్రకృతి సహజ సిద్ధంగా దాని నేచర్ని దాని క్వాలిటీని కోల్పోకోకుండా ఉంటేనే మన మన లైఫ్ కూడా సస్టైనబుల్గా ఉంటుంది అంటే ఎన్విరాన్మెంటల్ సస్టైనబిలిటీ ఉంటేనే మన లైఫ్ సస్టైనబుల్గా ఉంటుంది ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రొటెక్షన్ అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకు ఇంపార్టెంటో మనం కొన్ని రీసెంట్ ఈవెంట్స్ చూస్తేనే మనకు అర్థమవుతుంది ఎంత ఎక్స్ట్రీమ్గా రీసెంట్ ఈవెంట్స్ ఉన్నాయో మనకి మన అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎన్విరాన్మెంట్ని ఎందుకు ప్రొటెక్ట్ చేయాలో అర్థమవుతుంది సో అలాంటి ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రొటెక్షన్కి సంబంధించిన అవేర్నెస్ని స్ప్రెడ్ చేయటం కోసమే ఒక పర్టికులర్ డేని మనం వరల్డ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ డేగా జూన్ ఫిఫ్త్ని పెట్టుకోవటం జరిగింది అయితే ఎవ్రీ ఇయర్ జూన్ ఫిఫ్త్లో ఉన్న థీమ్ మారుస్తూ ఎన్విరాన్మెంట్ని ప్రొటెక్ట్ చేయటమే దీని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశంగా కనిపిస్తూ ఉంది అయితే ఇంత చెప్పుకుంటే ఎన్విరాన్మెంటల్ డే గురించి ఎన్విరాన్మెంట్ని మనం ప్రొటెక్షన్ చేయాలి పర్యావరణాన్ని పరిక్ష పరిరక్ష పరిరక్షన్ పరిరక్షించాలి పొల్యూషన్ చేయకూడదు ఎయిర్ పొల్యూషన్ కానీ వాటర్ పొల్యూషన్ కానీ నాయిస్ పొల్యూషన్ కానీ లైట్ పొల్యూషన్ కానీ అదర్ పొల్యూషన్స్ అన్నిటిని కూడా మనం మేజర్గా ఎయిర్ పొల్యూషన్ తగ్గించుకొని గ్లోబల్ వార్మింగ్ తగ్గించుకోవాలని చెప్తున్నాం తర్వాత బయోడైవర్సిటీని జీవ వైవిధ్యాన్ని కాపాడాలని చెబుతున్నాం సో మనం చూస్తున్నాం బయోడైవర్స్ని ప్రొటెక్ట్ చేయాలంటూనే జంతువులని హింసించడం జరుగుతుంది అంటే మ్యాన్ మేడ్ హ్యూమన్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ మ్యాన్ అంటే హ్యూమన్ అండ్ యానిమల్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ కూడా చాలా ఎక్కువగా అవుతున్నాయి అంటే ప్రకృతి సిద్ధంగా ఆ వాటిని ప్రదటానికి మనం స్వేచ్ఛ అవ్వట్లేదు రైట్ టు లైఫ్ మనకు ఎలా ఉందో యానిమల్స్కి కూడా రైట్ టు లైఫ్ ఉంది అలాంటి రైట్ టు లైఫ్ ఉన్నటువంటి యానిమల్స్ని కూడా మనం హింసించడం జరుగుతుంది అంటే మనం ఈ ఎన్విరాన్మెంట్ని ఆల్రెడీ ప్రొటెక్ట్ చేయట్లేదు బయోడైవర్సిటీని ప్రొటెక్ట్ చేయట్లేదు అంటే మనం ఒక్కలమే బ్రతకాలి ఈ భూమి మీద అనే ఆశ వల్ల ఈ ప్రపంచం మొత్తాన్ని మనం నాశనం చేస్తూ వెళ్తున్నాం దానికి పర్యవసానంగా మనం అనేక రకాల ఈవెంట్స్ని అనుభవిస్తూ ఉన్నాం రీసెంట్గా వచ్చినటువంటి ఎక్స్ట్రీమ్ ఈవెంట్స్ని మనం ఒకసారి గమనిస్తే మనకి వండర్ఫుల్ ఫ్యాక్ట్స్ తెలుస్తూ ఉన్నాయి ఆ ఫ్యాక్ట్స్ ఒక్కొక్కటిగా చూద్దాం మనం రీసెంట్గా వచ్చినాయి ఒకవైపు మనం వరల్డ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ డే అని బాగా జరుపుకుంటుంటే అందరూ ట్విట్టర్లో ఫేస్బుక్ వాట్సాప్లో స్టేటస్ అయితే పెడుతున్నారు కానీ దాన్ని అయితే ఎవరు అమలు చేయరు సో అయితే అల
తర్వాత మెయిన్ ల్యాండ్స్ కూడా సముద్రంలో మునిగిపోతాయి దీని అన్నిటికీ కారణం ఏంటంటే గ్లోబల్ వార్మింగ్ అంటే గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ ఎక్కువగా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఒకసారి గ్లోబల్ వార్మింగ్ చూస్తే గ్లోబ్ వార్మింగ్ అంటే భూమి వేడెక్కుతుంది ఎందుకు వేడెక్కుతుంది అంటే గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ వల్ల వేడెక్కుతుంది గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఏంటి అంటే సపోజ్ మీరు నర్సరీలో గ్రీన్ కవర్ తీసుకుంటే గ్రీన్ కవర్ను వాడతారు ఎందుకంటే సన్ రేస్ వచ్చిన తర్వాత అవి యాక్చువల్గా ఎర్త్ మీద పడిన తర్వాత రిఫ్లెక్ట్ బ్యాక్ అవుతాయి అనమాట కానీ సన్ రేస్ వచ్చిన తర్వాత ఈ గ్రీన్ కవర్లో పడిన తర్వాత అవి రిఫ్లెక్ట్ కావు ఎందుకంటే వాళ్ళు ప్లాంట్ యొక్క ఫోటోసెంథసిస్ని పెంచడం కోసం రిఫ్లెక్ట్ బ్యాక్ కాకుండా ఈ గ్రీన్ కవర్ను ఉపయోగిస్తారు అందుకని ప్లాంట్ గ్రోత్ ఎక్కువగా ఉంటుంది నర్సరీలో అలాంటి గ్రీన్ హౌస్ గ్రీన్ కవర్ని ఎలా అయితే ఉపయోగపడుతుందో అక్కడ అంటే రేస్ని క్యాప్చర్ చేయడం కోసం ఫోటోసెంథసిస్ని ఇంక్రీజ్ చేయడం కోసం ఇక్కడ ఆర్టిఫిషియల్గా అంటే మనం ఏదైతే ఇండస్ట్రీస్ నుంచి వెహికల్స్ నుంచి రిలీజ్ చేసిన పొల్యూటెంట్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కానీ కార్బన్ మోనాక్సైడ్ కానీ సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ కానీ సల్ఫర్ ఆక్సైడ్స్ కానీ పార్ట్లేట్ మ్యాటర్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ కానీ పార్ట్లేట్ మ్యాటర్ టెన్ కానీ అదర్ అంటే ఎర్త్ అట్మాస్ఫియరిక్ ఓజోన్ కానీ వాటర్ వేపర్ కానీ ఇవన్నీ కూడా గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ ఎక్కడి నుంచి రిలీజ్ అవుతున్నాయి వెహికల్స్ నుంచి అంటే ఎగ్జాస్ట్ నుంచి రిలీజ్ అవుతున్నాయి దాంతోపాటు ఇండస్ట్రీస్ నుంచి రిలీ రిలీజ్ అవుతున్నాయి ఇవి ఆర్ట్ మ్యాన్ మేడ్ మనకి న్యాచురల్గా కూడా ఎర్త్కే వాల్కనోస్ వచ్చినప్పుడు కూడా సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ రిలీజ్ అవుతుంది అదర్ గ్యాసెస్ కూడా రిలీజ్ అవుతాయి అంటే ఎలా అయినా కానీ వెహికులర్ పొల్యూషన్ ఇండస్ట్రియల్ పొల్యూషన్ అయితే వాళ్ళైతే ఎన్విరాన్మెంట్ ఎక్కువగా డిస్ట్రాయ్ అవుతుంది ఎయిర్ పొల్యూషన్ ఎక్కువగా జరుగుతుంది ఇలా రిలీజ్ అయిన గ్యాసెస్ ఏం చేస్తానంటే ఎర్త్ అట్మాస్ఫియర్లో ఉండిపోతున్నాయి అలా ఉండటం వల్ల ఏమవుతున్నాయి సన్ రేస్ వచ్చిన తర్వాత ఆవిడ రిఫ్లెక్ట్ బ్యాక్ కానీ కాకుండా ఎర్త్ అట్మాస్ఫియర్లోనే ఆ సన్ ఇంటెన్సిటీని ఉండేలాగా చేస్తున్నాయి దానివల్ల ఏమవుతుంది అబ్జర్వ్ చేసుకుంటున్నాయి రేడియోస్ని రేడియేషన్స్ని సన్ రేడియేషన్ సూర్యకిరణాలని దానివల్ల గ్లోబ్ యొక్క హీట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది గ్లోబ్ హీట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి దీన్ని గ్లోబల్ వార్మింగ్ అంటాం అంటే వెహికల్స్ నుంచి ఇండస్ట్రీస్ నుంచి గ్యాస్ రిలీజ్ కావటం వల్ల ఎర్త్ అట్మాస్ఫియర్లోనే ఉండి మనకు నర్సరీలో ఎలా అయితే గ్రీన్ కవర్ గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తుందో ఈ గ్యాసెస్ ఇక్కడ గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ని క్రియేట్ చేస్తూ గ్లోబ్ని హీట్ చేస్తూ గ్లోబల్ వార్మింగ్ అవుతుంది అంటే గ్లోబ్ వార్మ్ అయితే ఏమవుతుంది ఆర్కిటిక్ అంటార్కిటిక్లో ఉన్నటువంటి ఐస్ ఏదైతే ఉందో అది మెల్ట్ అవుతుంది అది మెల్ట్ అయితే ఎక్కడికి వస్తా వాటరు ఓషన్స్లోకి వస్తుంది ఓషన్స్ ఏమవుతాయి రేజ్ అవుతాయి ఓషన్స్ రేజ్ అయితే ఏమవుతుంది మనకి ఏదైతే ఫస్ట్ ఐలాండ్స్ అంటే మనకి పపువా నోగునియా కానీ మాల్దీవ్స్ కానీ సియాచల్లి కానీ ఇలాంటి ఐలాండ్స్ ఏమవుతాయంటే ముందు మునిగిపోతాయి తర్వాత ఇంకా రేజ్ అయితే వాటర్ లెవెల్ ఇంకా ఎక్కువగా మెల్ట్ అయింది అనుకోండి ఆర్కిటిక్ అంటార్కిక్లో ఉన్న ఐస్ ఇంకా మనకి కోస్టల్ సిటీస్ మునిగిపోతాయి కోస్టల్ సిటీస్ మునిగిన తర్వాత ఇంకా వాటర్ లెవెల్ రేజ్ అయింది అనుకోండి మెయిన్ ల్యాండ్ మునిగిపోతుంది ఇది గ్లోబల్ వార్మింగ్ ఫస్ట్ పాయింట్ ఈ సిటీస్ సింకింగ్ అవుతున్నాయి అంటే ఫ్యూచర్లో మ్యాక్సిమం ఐలాండ్స్ మ్యాక్సిమం కోస్టల్ స్టేట్స్ థ్రెట్లో ఉన్నాయి సముద్రంలో మునిగిపోవడానికి రెడీగా ఉన్నాయి రెండో ఈవెంట్ చూస్తే పొల్యూషన్ దాదాపుగా ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్ మన యునైటెడ్ నేషన్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రోగ్రామ్ అనౌన్స్ చేసింది చూ ఈ రిపోర్ట్లో ఈ యూఎన్ ఈ రిపే రిపే రిపోర్ట్లో హండ్రెడ్ కంపెనీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో గ్లోబ్లో టాప్ మోస్ట్ హండ్రెడ్ కంపెనీస్ సెవెంటీ వన్ పర్సంటేజ్ గ్లోబల్ ఎమిషన్స్ కారణం ఇవి అంటే గ్లోబల్ వార్మింగ్ హండ్రెడ్ పర్సంటేజ్ జరుగుతుంటే సెవెంటీ వన్ పర్సంటేజ్ గ్లోబల్ వార్మింగ్ ఈ వంద కంపెనీలే చేస్తున్నాయి థర్డ్ ప్లాస్టిక్ పొల్యూషన్ ఎవ్రీ ఇయర్ మనం ఎటువంటి ఎన్విరాన్మెంట్ మీద ఎటువంటి పట్టింపు లేకుండా దాన్ని అసలు పట్టించుకోకోకుండా మనం ప్లాస్టిక్ విచ్చలవిడిగా ఉపయోగించడం వలన ఆ ప్లాస్టిక్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ మిలియన్ టన్స్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్ ఓషన్స్లోకి వెళ్తుంది అంటే మనం చేసింది మనకే అలా తిరిగి వస్తుంది ఇక్కడ మనకి ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఈ ప్లాస్టిక్ మనం ఓషన్స్లోకి పంపించేస్తున్నాం అంటే మనం వాడు చేసిన ప్లాస్టిక్ మొత్తం కూడా నదుల నుంచి రివ రివర్స్ నుంచి ఓషన్స్లోకి వెళ్తుంది ఓషన్స్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఈ ప్లాస్టిక్ అనేది డిజాల్వ్ కాదు అంత తొందరగా పార్టిలేట్ మ్యాటర్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ పార్టిలేట్ మ్యాటర్ టెన్ చిన్న చిన్న పార్టికల్స్గా ప్లాస్టిక్ విడిపోతుంది విడిపోయిన తర్వాత ఇదేమవుద్దంటే విడిపోయిన ఈ ప్లాస్టిక్ పార్టికల్స్ అన్నీ కూడా ఫిష్ కన్జ్యూమ్ చేస్తాయి ఫిష్ కన్జ్యూమ్ చేసిన తర్వాత ఆ ఫిష్ని మనం కన్జ్యూమ్ చేస్తాం అంటే ఫుడ్ చైన్ అనేది కంప్లీట్గా డిస్ట్రాయ
కానీ బయోడైవర్సిటీ లాస్ అవుతుంది రీసెంట్గా దాదాపుగా ఒక వన్ ల్యాక్ స్పీసీస్ ఎక్స్టెన్షన్ అవుతున్నాయి ఎవ్రీ ఇయర్ ఒక సంవత్సరంలో జంతువులు కానీ మొక్కలు కానీ ఒక లక్ష నాశనం అయిపోతున్నాయి అంటే మనం ఎంత గ్లో ఈ ఎన్విరాన్మెంట్ని డీగ్రేడ్ చేస్తున్నామో మనకే అర్థం అవుతుంది దాదాపుగా వెయ్యి నుంచి పదివేలు రెట్లు ఎక్కువ న్యాచురల్ ఎక్స్టెన్షన్ రేటు కన్నా కూడా త్వరగా మనం మన వల్ల ఈ జంతువులు మొక్కలు నాశనం అయిపోతున్నాయి అంటే న్యాచురల్ ఎక్స్టెన్షన్ రేట్ అని ఉంటుంది అంటే ప్రకృతి సిద్ధంగా జంతువులు మొక్కలు వాటంతటి అవే అడాప్ట్ అవ్వలేక ఎన్విరాన్మెంట్కి ఈ ఎన్విరాన్మెంట్ని మిటిగేట్ అవ్వలేక నాశనం అయిపోతూ ఉంటాయి అలాంటి మిటిగేషన్ అడాప్టేషన్ అవ్వలేక చాలా జంతువులు మొక్కలను ఎక్స్టెంట్ అయిపోతూ ఉంటాయి బ్రతకలేక వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి అది న్యాచురల్గా ప్రకృతి సిద్ధంగా ఎక్కువ టెంపరేచర్ పెరగడం వల్ల కానీ ఎక్కువ కోల్డ్నెస్ రావటం కానీ ఒక రివర్ పాడే ఒక రివర్ తన కోర్సును మార్చుకోవటం వల్ల కానీ ఇలాంటి వాటి వల్ల ఎన్విరాన్మెంట్లో ఉన్నటువంటి స్పీసీస్ ఏదైతే ఉన్నాయో అంటే అటు యానిమల్స్ కానీ ఇటు ట్రీస్ కానీ ఎక్స్టెంట్ అవుతూ ఉంటాయి దాన్ని న్యాచురల్ ఎక్స్టెన్షన్ అంటారు ఆ న్యాచురల్ ఎక్స్టెన్షన్ రేట్ కన్నా వెయ్యి నుంచి పదివేల రేట్లు ఎక్కువగా మన మన వల్ల మ్యాన్ మేడ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ డ్యామేజ్ వల్ల వెయ్యి నుంచి పదివేల రెట్లు ఎక్కువగా స్పీడ్గా ఉంటుంది ఈ స్పీసీస్ ఎక్స్టెన్షన్ వృక్షాలు జంతువులు నాశనం అయ్యే రేటు నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ది క్లైమేట్ రిలే రిలేటెడ్ డిజాస్టర్స్ ట్రిపుల్ అయినాయి లాస్ట్ థర్టీ ఇయర్స్లో అంటే మనం ఎంత క్లైమేట్ని పాడు చేసామో దీనివల్ల అర్థమవుతుంది దాదాపుగా దీనివల్ల థర్టీ మిలియన్ పీపుల్ డిస్ప్లేస్ అయ్యారు వన్ ఫార్టీ టు త్రీ బిలియన్ డాలర్స్ లాస్ వస్తుంది డెవలపింగ్ కంట్రీస్కి అంటే న్యాచురల్గా ప్రకృతి విపత్తులు జరుగుతూనే ఉంటాయి దాని ద్వా దానికన్నా కూడా మ్యాన్ మేడ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ డిజాస్టర్స్ ఎక్కువగా కావటానికి గల కారణం ఏంటంటే కంప్లీట్గా మనమే నెక్స్ట్ ఆస్ట్రేలియన్ బుష్ ఫైర్స్ సిక్స్త్ది ఆస్ట్రేలియన్ బుష్ ఫైర్స్ వల్ల ట్వంటీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ మిలియన్ హెక్టార్స్ ట్రీ కవర్ పోయింది అంటే ట్రీ కవర్ పోవటం వల్ల గ్లోబల్ వార్మింగ్ ఇంకా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఎందుకంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ గ్లోబల్ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ని క్యాప్చర్ చేయగలిగే వన్ అండ్ ఓన్లీ పాసిబిలిటీ ఏంటంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని రిమూవ్ చేయటం ట్రీస్ న్యాచురల్గా అలాంటి ట్రీస్ని కూడా మనం ఉంచట్లేదు అలాంటి ట్రీస్కి కూడా ఇబ్బంది పెట్టే పరిస్థితి మనం తీసుకొచ్చాం ఇప్పుడు ఆస్ట్రేలియన్ బుష్ ఫైర్ కూడా కంప్లీట్గా మ్యాన్ మేడ్ మ్యాన్ మ్యాన్ కాజ్డ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ డ్యామేజే హ్యూమన్ కాజ్డ్ క్లైమేట్ చేంజ్ వల్లే గ్లోబల్ వార్మింగ్ వల్లే ఈ ఫైర్స్ వచ్చినాయి అనేది ప్రైమరీగా మనకు తెలుస్తుంది సో అంటే ఆస్ట్రేలియన్ బుష్ ఫైర్స్ రావటానికి మనం ఇండ్యూస్ చేసిన గ్లోబల్ వార్మింగే కారణం దానివల్ల వచ్చిన బుష్ ఫైర్స్ వల్ల మళ్ళీ గ్లోబల్ వార్మింగ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది దానివల్ల ఓషన్స్ ఇంకా రైజ్ అవుతున్నాయి దానివల్ల మనం సబ్మిట్ చేయే అవకాశం ఉంది ఫ్యూచర్లో బయోడైవర్సిటీ కంప్లీట్ లాస్ అయింది ఆస్ట్రేలియన్ బుష్ ఫైర్స్ వల్ల లక్షల్లో యానిమల్స్ చనిపోయినాయి సో ఇదే న్యాచురల్ ఎక్స్టెన్షన్ రేట్ కన్నా ఎందుకు ఎక్కువ ఉండదుగా మరి కన్ఫామ్గా ఉంటుంది యానిమల్ ఎక్స్టెన్షన్ అనేది యూఎస్ఏలో లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్లో త్రీ హండ్రెడ్ టోర్నడోస్ వచ్చినాయి మూడు వందల టోర్నడో వచ్చినాయి అంటే మన దగ్గర వస్తే ఓషన్లో వస్తుంది అని సైక్లోన్ అంటాం యూఎస్ఏలో నార్మల్ ఫినోమినా ఇది ల్యాండ్ మీద సైక్లోన్ వస్తుంది అంటే గాలి తిరుగుతూ ఉంటుంది విపరీతంగా విండ్ స్పీడ్ ఉంటుంది దీనివల్ల ఎన్విరాన్మెంట్ డ్యామేజ్ జరుగుతుంది ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డ్యామేజ్ జరుగుతుంది లైఫ్కి డ్యామేజ్ జరుగుతుంది సో అలాంటి త్రీ హండ్రెడ్ వచ్చినాయి లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్లో సో హ్యూజ్ అనమాట అంటే మనం ఏదైతే ఎన్విరాన్మెంట్ని డ్యామేజ్ చేస్తున్నామో అంత కోపంతో ఎన్విరాన్మెంట్ మనల్ని డ్యామేజ్ చేస్తుంది అది బయో వ్యా బయో బయాలజికల్గా కూడా కరోనా వైరస్ కూడా మనం చూసాం మనం ఇండ్యూస్ చేసింది అవి అంటే మ్యాన్ యానిమల్ కాన్ఫ్లిక్ట్ అని చెప్పుకోవచ్చు దీన్ని నెక్స్ట్ ఎయిత్ లోక స్వామ్ అంటే ఎడారి మిడతలు ఏవైతే ఉన్నాయో దాదాపుగా ఇరవై ఐదు కంట్రీల్లో విజృంభించి ఇవి రెండు పాయింట్ రెండు ఐదు మిలియన్ హెక్టార్ ల్యాండ్ క్రాప్ను నాశనం చేసినాయి దాంట్లో ఉన్న పంటలను నాశనం చేసినాయి దీనివల్ల ఫుడ్ సెక్యూరిటీ ప్రాబ్లం వచ్చే అవకాశం ఉంది ఆహార పంటలు పండించిన ఆహార పంటలు ప్రజల వద్దకు వెళ్ళకోకుండా అయిపోయింది రైతులకు లాస్ అయ్యింది సో ఈ లోక స్వామ్ అటాక్ కూడా విండ్ డైరెక్షన్ వల్ల వచ్చింది ఆ విండ్ డైరెక్షన్ ఎందుకు చేంజ్ అవుతుంది మనం ఇండ్యూస్ చేసినటువంటి గ్లోబల్ వార్మింగే మనం ఎన్విరాన్మెంట్ని పొల్యూషన్ చేయటం వల్లే ఇండియాలో నైన్త్ సూపర్ సైక్లోన్స్ విజృంభిస్తున్నాయి నైన్టీన్ నైంటీ త్రీ తర్వాత అంత హయ్యెస్ట్ సూపర్ సైక్లోన్ వచ్చింది అంఫన్ సూపర్ సైక్లోన్ బే ఆఫ్ బెంగాల్లో టూ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ కన్నా కూడా విండ్ స్పీడ్ ఎక్కువగా ఉంటే దాన్ని సూపర్ సైక్లోన్ అంటారు అలాంటి సూపర్ సైక్లోన్ అంపన్ అంపన్ వచ్చింది
రీసెంట్ డేస్లో ఎందుకు సైక్లోన్ ఇంటెన్సిటీ రేట్ బాగా ఇంక్రీజ్ అయింది ఓషన్ టెంపరేచర్ బాగా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఎందుకు ఓషన్ టెంపరేచర్ బాగా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది లో ప్రెజర్ ఏర్పడుతుంది ఓషన్ టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ ఎందుకు అవుతుంది మనం ఎన్విరాన్మెంటల్ పొల్యూషన్ చేస్తున్నాం అంటే వాటర్ పొల్యూషన్ మనం ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాం ఇండస్ట్రీస్ నుంచి వెహికల్స్ నుంచి వచ్చే ఏ అయితే ఆయిల్ స్పిల్స్ కానీ ఇండస్ట్రీస్ వెహికల్స్ నుంచి వచ్చే లిక్విడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో హామ్ కెమికల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఓషన్స్లోకి వెళ్తున్నాయి ఓషన్ టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఓషన్ టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం వల్ల లో ప్రెజర్ కండిషన్స్ ఏర్పడుతున్నాయి సైక్లోన్స్ ఫామ్ అవడానికి ముఖ్యంగా కారణంగా కనిపిస్తుంది ఇంతకుముందు అరేబియన్ ఓషన్లో ఫామ్ అయిన సైక్లోన్స్ తక్కువ ఇంటెన్సిటీతో ఉండేవి అంటే ల్యాండ్ ఫాల్ ఈవెంట్ జరిగేది కాదు ల్యాండ్ ఫాల్ ఈవెంట్ అక్రెన్స్ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది అరేబియన్ ఓషన్లో ఉండేది కానీ మీకు బే ఆఫ్ బెంగాల్లో ఉన్న సైక్లోన్స్ కన్ఫామ్గా ఇండియన్ ఈస్ట్ కోస్ట్ మీద బాగా ప్రభావం చూపుతాయి కానీ అంఫన్ సైక్లోన్ అయితే రీసెంట్గా మహారాష్ట్ర గుజరాత్ మీద ఎక్కువగా ఇబ్బంది గల కారణం చేసింది ఎక్కువ ఇంటెన్సిటీతో వచ్చింది వన్ ట్వంటీ కిలోమీటర్ పర్ అవర్ వచ్చింది కానీ అరేబియన్ ఓషన్లో అంత విండ్ స్పీడ్ ఉండవు కానీ ఇలా ఉండటానికి గల కారణం ఏంటంటే మనం ఇండ్యూస్ చేసిన గ్లోబల్ వార్మింగే తర్వాత ల్యాండ్ స్లైడ్స్ జరుగుతున్నాయి నార్వేలో నిన్న సో ఈ ల్యాండ్ స్లైడ్స్ హెవీ రెయిన్ వల్ల అంటే అనుకోకుండా కురిచే వర్షాల వల్ల ఇది గ్లోబల్ వార్మింగ్ వల్లే సో వాల్కనో కెరప్షన్స్ ఈ ఎర్త్ కేక్స్ వల్ల కూడా ల్యాండ్ ఫాల్స్ ల్యాండ్ ఫాల్ ఇవి సారీ ల్యాండ్ స్లైడ్స్ జరుగుతాయి కానీ ఇవి తక్కువగా ఇప్పుడు ల్యాండ్ స్లైడ్స్ జరగడానికి నార్వేలో కారణం హెవీ రెయిన్ ఫాల్ సో అనుకోకుండా గురిసే వర్షాలు ఎందుకు గురుస్తున్నాయి ఎండాకాలంలో వర్షాలు గురవటం ఏంటి ఇది ఎన్విరాన్మెంటల్ డ్యామేజ్ కంప్లీట్గా గ్లోబల్ వార్మింగ్ మనం ఇండ్యూస్ చేసినటువంటి ఎన్విరాన్మెంటల్ ఎర్రర్ తర్వాత సౌత్ ఆఫ్రికాలో కనీసం జంతువులు కూడా మనం వదిలిపెట్టట్లేదు సౌత్ ఆఫ్రికాలో రైనోస్ పోచింగ్ ఎక్కువగా జరుగుతుంది ఇండియాలో కూడా రైనోస్ పోచింగ్గా జరుగుతుంది ఆ రైనోస్ కాపాడటం కోసం ఒక కొమ్ము ఖడ్గ మృగాలు అంటారు వీటిని వీటిని కాపాడటం కోసం కజరింగా నేషనల్ పార్క్లో అనేక రకాలైన చర్యలు తీసుకోవాల్సి వస్తుంది వీటిని పోచింగ్ చేయకోకుండా అంటే వీటిని చంపేసి ఆ ఒక కొమ్ము ఖడ్గ మృగాలు వన్ హండ్రెడ్ రైనోస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ కొమ్మును తీసుకెళ్ళి ఈస్ట్ ఏషియాలో అమ్ముతారు ఎందుకు అమ్ముతారంటే అక్కడ ట్రెడిషనల్ మెడిషన్స్లో దీన్ని ఉపయోగిస్తారు ఇది బంగారం కన్నా కూడా రెండు రెట్లు ఎక్కువగా ఉంటుంది ధర దానికన్నా కూడా ఈ కొమ్ముని ఎక్కువగా ట్రెడిషనల్ మెడిసిన్స్లో ఉపయోగించడం వల్ల ఈస్ట్ ఏషియాలో దీని ధర మీరు ఆరు వేలు ఉంది ఆరు వేలు డాలర్లు ఉంది ఒక కేజీ దాదాపుగా ఏ దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఇలాంటి పోచింగ్ వల్ల సౌత్ ఆఫ్రికాలో ఇండియాలో ఈ వన్ హండ్రెడ్ రైనోస్ థ్రెట్లోకి వెళ్ళిపోయినాయి వీటిని కూడా మనం బ్రతకనీయట్లేదు పోచింగ్ చేసి సో దీనికి అన్నీ సౌత్ ఆఫ్రికా ఏం చేసుకొచ్చిందంటే ఇంకా తప్పక ఈ వన్ హండ్రెడ్ రైనోస్ని పట్టుకొని వాటి కొమ్ముని కట్ చేసి వదిలేస్తున్నారు దానివల్ల ఏంటి కొమ్ము లేదు కాబట్టి దాన్ని చంపరు అనమాట అంటే ఎక్కడికి అంటే ఇది కూడా చూడండి అదే కొమ్ము దాన్ని దాన్ని రక్షించుకోవడానికి ఉంటుంది ఆ కొమ్ము కానీ దాన్ని కూడా మనం తప్పక నడికి నరి దాన్ని తీసివేయాల్సి వస్తుంది సో ఎలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఈ ఎర్త్ ఉంటుందో మనం ఈజీగా ఈ ఈవెంట్స్ని బట్టి అర్థం చేసుకోవచ్చు తర్వాత గ్రేట్ బ్యారియర్ రీఫ్ అని ఉంది ఆస్ట్రేలియాలో ఈ గ్రేట్ బ్యారియర్ రీఫ్ మనల్ని ఏం చూ సూచిస్తుంది అంటే వరల్డ్లోనే దాదాపుగా దీనికి రెండు వేల మూడు వందల కిలోమీటర్లు సముద్రం లోపల మెరుస్తూ కొన్ని కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఫ్లవర్స్ లాగా అంటే హాఫ్ యానిమల్ ఇది హాఫ్ ప్లాంట్ దీన్నే కోరల్ రీఫ్స్ అంటారు ఈ కోరల్ రీఫ్స్ రెండు వేల మూడు వందల కిలోమీటర్లు వ్యాపించి ఉన్నాయి ఆస్ట్రేలియా దగ్గర క్వీన్స్ల్యాండ్ దగ్గర దీన్నే గ్రేట్ బ్యారియర్ రీఫ్ అంటారు ఈ గ్రేట్ బ్యారియర్ రీఫ్లో ఉన్న ఈ కోరల్ రీఫ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దేనికి సూచకం అంటే ఇవి బాగా హెల్దీగా ఉంటే ఓషన్ యొక్క బయోడైవర్సిటీ బాగున్నట్టు ఇవి గనక డిస్ట్రాయ్ అయిపోతూ ఉంటే ఓషన్ యొక్క ఎన్విరాన్మెంట్ దీనావస్థకు వెళ్తుందని అర్థం అలాంటి గ్రేట్ బ్యారియర్ రీఫ్లో ఉన్న కోరల్ రీఫ్స్ ఏమవుతున్నాయి అంటే బ్లీచింగ్ గురవుతున్నాయి అంటే దీనికి జూజాంతలే ఆల్ గాను ఈ కోరల్ రీఫ్స్ అనేది సింబయాటిక్ రిలేషన్షిప్ని మెయింటైన్ చేస్తాయి ఒకదాంతో ఒకటి హెల్ప్ చేసుకొని ఒకదాంతో ఒకటి హెల్ప్ చేసుకొని లైఫ్ని సస్టైన్గా ఉంటాయి కానీ మనం వాటర్ పొల్యూషన్ చేయటం వల్ల గ్లోబు వార్మింగ్ అవటం వల్ల ఓషన్ టెంపరేచర్స్ ఇంక్రీజ్ అవటం వల్ల ఈ జూజాంతలే ఆల్గే చనిపోతుంది ఈ జూజాంతలే ఆల్గే చనిపోతే ఆటోమేటిక్గా కోరల్ రీఫ్స్కి సహాయం అందదు కోరల్ రీఫ్స్ కూడా బ్లీచ్ అవుతున్నాయి వైట్గా మారిపోతున్నాయి కలర్ఫుల్గా ఉండే ఈ కోరల్ రీఫ్స్ అనేది సో అంటే మనం సీ టెంపరేచర్స్ని ఇంక్రీజ్ చేసి వాటర్ పొల్యూషన్ చేసి సీ టెంపరేచర్ని ఇంక్రీజ్ చేసి ఓషన్లో ఉన్నటువంటి యానిమల్స్ని కూడా మనం కంప్లీట్గా డిస్ట్రాయ్ చేస్తున్నాం సో ఈ గ్రేట్ బ్యారియర్ రీఫ్ అనేది నైన్టీన్ 
ఆయిల్ రిలీజ్ అయింది ఆయిల్ స్పిల్ అంటే ఏం లేదు డీజిల్ కానీ పెట్రోలియం ప్రొడక్ట్స్ అయితే ఉన్నాయో పెట్రోలియం ప్రొడక్ట్స్ పెట్రోల్ కానీ డీజిల్ కానీ తార్ కానీ అదర్ బై ప్రొడక్ట్స్ అయితే ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా ఓషన్లోకి రిలీజ్ అయితే ఏమవుద్దంటే ఓషన్ మీద ఒక తెట్టు లాక్ కడతాయి ఆ తెట్టు లాక్ కట్టినప్పుడు బయాలజికల్ ఆక్సిజన్ డిమాండ్ అనేది పోతుంది అంటే సింపుల్గా ఈ తెట్టు లాక్ కడితే ఏమవుద్దంటే యాక్చువల్గా ఓషన్లో ఉన్నటువంటి బయోడైవర్సిటీ ఏదైతే ఉందో అవి ఏం చేస్తాయంటే డిజాల్వ్డ్ ఆక్సిజన్ ఉపయోగించుకుంటే అంటే ఎన్విరాన్మెంట్ నుంచి వాటర్లో కరిగిన ఆక్సిజన్ ఉపయోగించుకుంటే ఈ తెట్టు లాక్ కట్టడం వల్ల లేయర్గా ఫామ్ అయ్యి మధ్యలో ఆక్సిజన్ కరగనే అవదు దానివల్ల బయాలజికల్ ఆక్సిజన్ డిమాండ్ అనేది త్రెట్లోకి వెళ్ళిపోతాయి అంటే లోపల ఉన్నటువంటి యానిమల్స్కి ఆక్సిజన్ అందదు దానివల్ల కంప్లీట్గా యానిమల్స్ చనిపోయే అవకాశం ఉంది సో ఆయిల్ స్పిల్ అనేది వాటర్ పొల్యూషన్కి ఓషన్ బయోడైవర్సిటీకి త్రెట్గా మారిపోతుంది అలాంటిది నిన్న రష్యాలో ఒక ప్లేస్ ఉంది నోరిల్స్ ఈ నోరిల్స్లో ఎక్కడ ఉందంటే ఆర్కిటిక్ దగ్గరగా ఉన్నటువంటి సైబీరియా రీజన్లో ఉంది ఈ నోరిల్స్ దేనికి ప్రసిద్ధి అంటే ఇక్కడ నికిల్ ఫ్యాక్టరీ ఐరన్ అండ్ నికిల్ ఫ్యాక్టరీలు ఎక్కువగా ఉంటాయి ఈ ఒక ఐరన్ అండ్ నికిల్ ఫ్యాక్టరీలో డీజిల్ ట్యాంక్లో నిల్వ చేసినటువంటి ఇరవై వేల టన్నుల డీజిల్ లీక్ అయింది ఓషన్లోకి ఇరవై వేల టన్నుల డీజిల్ లీక్ అయింది ఓషన్లోకి సో ఇది అంబరానియా రివర్ ఈ అంబరానియా రివర్ నుంచి ఓషన్లోకి వెళ్ళిపోయింది అంబరానియా రివర్ కూడా మొత్తం రివర్ రెడ్గా మారిపోయింది సో ఈ డీజిల్ దాంట్లో ఫ్లో అవటం వల్ల సో ఆయిల్ స్పిల్ నిన్న రష్యాలో జరగడం వల్ల స్టేట్ ఆఫ్ ఎమర్జెన్సీని ప్రకటించారు పుతిన్ ఈ సైబీరియా రీజన్కి సంబంధించిన నోరిల్స్కి సంబంధించిన గవర్నర్ని కూడా హెచ్చరించారు మీరు ఎందుకు తెలియని లేదు నాకు సోషల్ మీడియా వల్ల తెలిసింది ఈ ఈవెంట్ అనేది సో ఈ ఎక్స్ట్రీమ్ ఈవెంట్స్ ఇన్ని జరుగుతున్నాయి ఒక పక్కన మనం ట్విట్టర్లో ఫేస్బుక్లో వాట్సాప్లో ఎన్విరాన్మెంటల్ డే ప్రొటెక్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే సరిపోదు అందరూ ఎన్విరాన్మెంట్ని ప్రొటెక్షన్ చేయడానికి తమ వంతు కృషి చేయాలి అప్పుడే ఈ భూమి మీద ఈ ముందు ఈ భూమి ఉంటేనే మనం ఉంటాం కానీ మన కోసం ఈ భూమిని డిస్ట్రాయ్ చేస్తున్నాం అది జరగకోకుండా ఉండాలి సో స్టూడెంట్స్ పాలిటీ కోర్సుని మీరు పర్చేస్ చేయాలనంటే ఎస్విఆర్ అకాడమీ డాట్ ఇన్ అన్న వెబ్సైట్లోకి వెళ్తే అక్కడ మీకు లాగిన్ మరియు రిజిస్టర్ అనే రెండు ఆప్షన్స్ వస్తాయి ఆ రిజిస్టర్ అనే ఆప్షన్కి వెళ్ళి అక్కడ మీ పేరు మీ ఇమెయిల్ ఐడి మీ మొబైల్ నెంబర్ మరియు ఒక పాస్వర్డ్ ఒకటి మీరు అక్కడ క్రియేట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సెలెక్ట్ కోర్స్ అని ఒకటి ఆప్షన్ ఉంటుంది ఆ కోర్స్లోకి వెళ్ళి ఇండియన్ పాలిటీ అనేటువంటి కోర్స్ని సెలెక్ట్ చేసి అక్కడ రిజిస్టర్ అన్నటువంటి ఒక ఆప్షన్ని ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది అక్కడ అయిన తర్వాత రిజిస్ట్రేషన్ సక్సెస్ఫుల్ వచ్చిన తర్వాత తర్వాత మళ్ళీ మీరు లాగిన్ చేసి అక్కడ లాగిన్లో ఐడి మాత్రం మీ మొబైల్ నెంబర్ అంటే రిజిస్ట్రేషన్ టైంలో ఏదైతే మొబైల్ నెంబర్ ఇచ్చారో అదే మొబైల్ నెంబర్ ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది పాస్వర్డ్ మీరు ఏదైతే క్రియేట్ చేసుకున్నారో అదే పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేస్తే మీకు ఒక డాష్ బోర్డ్ ఓపెన్ అవుతుంది ఆ డాష్ బోర్డ్లో ఎస్విఆర్ అకాడమీ తరఫున ఉన్నటువంటి వివిధ రకాల కోర్సులన్నీ కూడా మీకు అక్కడ డిస్ డిస్ప్లే అవుతాయి అక్కడ డిస్ప్లే అవుతున్న కోర్సుల్లో పాలిటీని మీరు యాడ్ అన్న బటన్ ప్రెస్ చేస్తే చాలు డైరెక్ట్గా మీకు అక్కడ పేమెంట్ అన్నటువంటి ఒక లింక్కి మీకు అక్కడ తీసుకెళ్తుంది ఆ ప్రైస్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మీరు వివిధ ఆప్షన్స్ ద్వారా అది క్రెడిట్ కార్డ్ కావచ్చు డెబిట్ కార్డ్ కావచ్చు గూగుల్ పే కావచ్చు ఇతర పేమెంట్ ఆప్షన్స్ ద్వారా మీరు దాన్ని పర్చేస్ చేయవచ్చు పాస్వర్డ్ వచ్చిన తర్వాత అదే ఐడి పాస్వర్డ్తో లాగిన్ అన్న ఆప్షన్కి వెళ్ళి మీ ఐడి మీ పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేసినట్లయితే నేను మీకు స్క్రీన్ మీద చూపిస్తున్నట్టుగా ఇలా ఒక లింక్ అనేది మనకు ఒక డాష్ బోర్డ్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది అక్కడ మీకు ఏదైతే నేను స్క్రీన్ మీద త్రీ లైన్స్ లాగా మీకు కనిపిస్తుందో దాని మీద క్లిక్ చేస్తే మీకు డాష్ బోర్డ్ ప్రొఫైల్ వీడియో స్టడీ మెటీరియల్ టెస్ట్ సిరీస్ అనేటువంటి ఆప్షన్స్ కనిపిస్తాయి దాంట్లో మీరు నేరుగా వీడియోస్ అనేటువంటి ఆప్షన్స్కి వెళ్తే మీరు పాలిటీ కోర్స్ని డైరెక్ట్గా వీక్షించవచ్చు థ్యాంక్